into your all calls you won't listen Eita piu e aí, meus lindos e minhas lindas que assistem esse canal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, eu tô muito bem, graças a Deus. E hoje eu tô aqui pra reagir a um vídeo muito massa pra vocês. Hoje eu vou reagir ao Gabriel Henrique cantando Listen, da Beyoncé, é um cover que ele postou no canal dele. E se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque é muito importante, a gente tá quase batendo os 4 mil inscritos e eu tô muito feliz com isso, tá? É, bora pra cima. E é isso, chega de enrolação, né, gente? É, e vamos pro vídeo, deixa eu só colocar esse fone aqui tá vamos lá Listen to the song my heart a melody are start but can complete Muito bom, cara, muito bom. É, ele tá colocando a voz bem interpretativa, sabe? Impostando a voz de forma bem interpretativa. Só pra vocês entenderem, gente, o que eu chamo de, de, de impostação de voz interpretativa é essa voz que você uh, canta com volume mais baixo, que ela é mais sussurrada, é, com volume um pouco menor, sabe? Como que seria eu cantando isso com a voz... Interpretativa, né? Listen to the song in your in my heart. É, agora tem a outra impostação que eu falo que é impostação de timbre, né? Quando a pessoa vem com mais força, é impostando e mostrando mais o brilho do timbre, sabe? Fica em maior evidência como que realmente é o timbre da pessoa ali, sabe? É, seria assim: é. Listen to the song here in my heart, né? Então tem tem diferença, sabe? É, eu coloco muito mais a uh, pressão sabe, pra sair um pouco mais alto, né, e consequentemente é, fica um pouco mais pra cima, sabe, fica um pouco mais é, em evidência o timbre, é por isso que eu chamo de impostação de timbre, e a outra impostação interpretativa, né, enfim, ele usou impostação interpretativa aqui, muito bem. To the sun from deep breathing, it's only beginning to find relief. Até aqui, por enquanto, muito tranquilo, né? Vocês viram aí que nessa parte é, ele já vem com a impostação um pouco mais é, de timbre, sabe? the tides has come for my mind to be heard, né? Então, uh, vamos ver como que vai ser esse refrão, né? Que já é uh, um pico, sim, sabe? De nota aguda bem alta pra homem, sabe? Principalmente nesse tom aqui. Eu acho que não é tom original, mas mesmo assim, gente, essa música é muito difícil de cantar. Mano, que lindo, cara, que lindo, né? E é muito difícil isso aqui, gente. Isso aqui já é bem difícil, mano. E ficou lindo a forma como ele fez. A primeira notinha ele fez pausar, né? A moda, what, what, né? Aí depois que ele... You made of me, né? Do jeito que realmente é uh, na música de forma original. You came to me, but now I'm gonna fight. But now I'm gonna fight. Muito bom. My own, you should have listened. There is someone here inside. 
Exato. Mano, e eu tô sentindo que nessa música o Gabriel tá interpretando muito bem, sabe? É, as nuances da voz é, estão muito bonitas, assim. É, como eu falei, ele tá usando bastante uma dinâmica, assim, meio interpretativa mesmo, sabe? É, que ele já poderia vir mais forte, só que como é, é, voz e piano, geralmente pede essa coisa mais intimista mesmo, mais pra baixo, sabe? Só no refrão ali que não tem como, né? Porque senão ele ia cantar... Lister, Lister, I will the cross horse, né? Sei lá, com falsete uma voz de cabeça, porque essa nota pra cantar, essas notas, na verdade, pra cantar nessa altura aí, dessas notas do refrão, desse tom, já fica bem difícil de você trazer impostação interpretativa em voz plena, né? Voz de peito alto ali, sabe? Já fica em evidência o timbre, não tem como, é muito complicado isso de fazer. Mas enfim, vamos continuar aqui. Acho que vocês entenderam, né? Some red fat hair that so long ago. Ó, oh, entendam aí, ó, oh, quando eu falo da impostação de timbre. So long ago. Você chega, sente mesmo, sabe, a vibração brilhante do timbre dele. É, já se ele fizesse... So long ago. Interpretativa, sabe? Se só não Muito legal, cara. Sabe, dá pra entender bem, eu acho, assim. Me deixem aqui nos comentários, gente, se vocês estão conseguindo entender. Oh, Eita, pio, isso aqui é difícil, viu? Lister, Lister, né? É muito difícil, mano. I am alone at a crossroads. Esse I am alone não é fácil, velho. I am alone, I am alone at a crossroads. Já sinto dificuldade, sabe? Já é meio que uma... Como que eu posso dizer pra mim? Já tem a minha quebra de registro ali, sabe? Eu consigo ir pro belt ainda, mas eu preciso controlar muito bem o meu ar pra eu conseguir fazer... Pra conectar, sabe? Agora vai pra essa parte... Enfim, gente, é... É difícil, viu? I ain't a home, my own home And I'm trying to try to say the one my mind You should have known No, I don't believe in you You don't know what I feel in I'm more than what you made of me I follow the voice you gave to me But now I'm not e vocês verem aí que vem um drivezinho, né? Sei lá, mano, acho que é uma parada assim. Eu não consegui entender bem, 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 bem mais, sabe? demais, tu é doido, fazer essas transições, sabe, e o que eu vejo na voz do Gabriel é que, que ele tem muita facilidade pra fazer essas notas agudas, tá ligado, muito fácil, ah, apesar de eu ser tenor também, né, e ele ser também um tenor, é, é diferente, sabe, duas vozes diferentes, condicionamentos vocais diferentes, né, ah, e é isso. Vamos lá. Faz isso aqui, né? Bem aberto. É... Bem abertão, sabe? Tipo isso. Dificílimo. My 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 
muito lindo, cara, muito lindo. Sei lá que escala foi essa que ele fez, mano. Eu não entendi a escala, não. Gente, é muito difícil isso aqui, cara. É difícil de pegar de primeira, assim. Muitas pessoas têm muita facilidade de pegar melismas de primeira, tá ligado? Eu tenho que ouvir muito, muito, muito mesmo pra conseguir reproduzir. E, assim, as escalas que geralmente o Gabriel faz são escalas bem complexas, né? Ele demonstra ser uma pessoa que pratica bastante melismo, sabe? E que tem os melismos muito bem definidos, assim, sabe? E isso é muito foda, mano. Muito lindo esse final, né, mano? Maior... Lindo demais, lindo demais. E, gente, cara, que música bonita na voz do Gabriel Henrique, né? Que ficou, ficou massa demais. Eu espero que vocês tenham entendido aí é, a respeito das coisas que eu expliquei, a respeito das impostações aí. É, e, assim... É, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, não esquece de comentar, não sai do vídeo sem comentar, comenta aqui alguma coisa, tá? Nem que seja um emoji, uma parada, porque ajuda muito, gente, ajuda muito quando vocês comentam e interagem aqui, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui, tá? Muito foda essa apresentação do Gabriel, mais uma vez, tá de parabéns, e é isso. É, se vocês quiserem que eu reaja mais ao Gabriel, é, deixem aí vídeos, músicas que vocês querem que eu reaja a ele, tá? É, vou ficando por aqui, é, um beijo no coração de cada um de vocês, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo, tá? Valeu!